Seja bem-vindo, pessoal, a mais um vídeo aí do nosso canal. Meu nome é Jean, vou estar apresentando aí mais um trabalho realizado aí pela equipe dos alunos da FATEC. Seria aí composto pelo Gustavo da Cunha, o Jean Henrique Pavarim, João Vitor Rocha e Juan Felipe. Bom, a gente realizou aí um trabalho tentando trazer um, uma ferramenta, né, um comparativo de informações. Por exemplo, eu podendo comparar aí a produtividade com a velocidade, podendo comparar a produtividade com a umidade, né? Ou no caso aí melhor ainda a, a produtividade ou a velocidade com a, o declive da área, né? Então para realizar esse trabalho aí a gente teve que ter algumas informações já preparadas, certo? De início a gente obtém aí os dados da colhedora, tá? Os dados da colheita. E aí, com esses dados da colheita, a gente trabalhou em cima deles, né? Deu uma analisada neles, tirando aí valores que poderiam ser possíveis outliers. E tivemos aí a construção de alguns mapas, por exemplo, o mapa de produtividade, como um mapa de declividade, tá? Um mapa também de trânsito. Deixa eu só tirar o de produtividade de baixo para a gente poder entender. Acho que esse aqui tá no uma cor mais bonita, um mapa de trânsito, né? A gente teve aí também a realização do mapa de umidade, tá? Esse aqui tá, tá nessa cor porque a gente teve que dar uma trabalhada maior nele aí para fazer, ter outras informações em cima dele. E o mapa de velocidade. Bom, com esses mapas, tá? A gente pôde aí fazer, então, os comparativos, tá? Esse aqui é de velocidade adequada, tá? Esse mapa aqui. Por isso que ele tá com essas manchas no meio aí, provavelmente são lugares que a gente trabalhou com uma velocidade abaixo ou acima do ideal, tá? Para aquela colheita e para aquele fluxo de massa que eu tava tendo no momento. É... E com isso também acaba tendo mais percas, tá? Mas o nosso foco aqui, então, seria nos mapas. Bom, aqui em cima, então, eu tenho um mapa aí de velocidade e com isso eu consegui obter aí um, um comparativo. Tá? um comparativo dos mapas para realizar então aí a criação desse comparativo que seria esse mapa com uma cor meio duvidosa na realidade a cor dele a aparência dele não importa tanto para nós é os dados que tem dentro dele aí que seria muito importante para nossa realização dos comparativos tá então é, a gente a gente utilizou então aquelas informações anteriores para poder fazer esse mapa tá e na construção desse mapa, o que, que a gente fez então? Bom, para construir esse mapa eu uso a ferramenta aí, bandas compostas. O que se trata dessa bandas compostas? Bom, nada mais é do que ela vai utilizar aquelas informações que a gente já conhece. Lembra aquelas informações de RGB? Então, é exatamente isso. Eu tenho a banda 1, a banda 2, a banda 3 e a banda 4. E que informações então eu colocaria nessas bandas 1, 2, 3 e 4. No nosso caso, a gente utilizou as informações aí dos mapas que a gente criou. Por exemplo, na banda 1, eu usei aí declividade. Certo? Na banda 2, eu usei aí as informações da velocidade, que no meu caso aqui eu coloquei teste de faixa. Bom, na banda 3, eu utilizei aí a informação de produtividade, tá? Cadê produtividade aqui? Produtividade. E na banda 4, eu utilizei aí, então a informação de declive, é, perdão, de umidade, tá? Do, de umidade. Deixa eu só achar aqui, aqui, ó, informação de umidade. Bom, com isso, então, a gente fez essa, é, a gente executou, então, essa ferramenta que criou para mim aí, esse dado aqui, que é o que vocês têm, viram aí com essa cor duvidosa, tá? Bom, com isso, então, a gente pode analisar aqui, ó. Banda 1, vermelho, declividade. 2, verde, velocidade. E azul aqui, né? Que seria 3, produtividade. A 4 aí, então, seria a umidade, tá? Não aparece aqui no momento. Bom, com isso, então, a gente fez aí um gráfico de dispersão. Para que então esse gráfico de dispersão? Bom, ao abrir aí o gráfico de dispersão, eu vejo tá, a distribuição dos dados, 
tá? Da minha área, dos dados aí, em cima dessa, desse mapa criado, tá? Então eu vejo essa dispersão aí desses dados. E aí eu consigo ter uma análise, uma análise mais adequada, no sentido do seguinte, se eu quiser ver simplesmente como foi aí a dispersão, ou seja, como foi aí os dados em uma área específica, eu posso estar tá utilizando essas ferramentas aqui, como eu posso estar tá fazendo um desenho na área, descobrindo como foi essa área aqui, vamos supor que tem uma mancha ali e eu queria ver como foi a, a, por que essa mancha está assim eu quero analisar com mais detalhes então eu posso utilizar essa ferramenta aqui tá e aí eu consigo analisar essa mancha com mais detalhes vou tá fazendo um aqui para vocês verem por exemplo eu faz de conta que eu tenho uma mancha aqui e aí eu analiso aí como está a distribuição dos dados nessa mancha tá para facilitar esse olhar e também não ficar esse mapa tão é, essa cor tão duvidosa né para nós a gente fez aí uma facilidade que é algo extraordinário, porque a gente pode utilizar e fazer aí é, esse mapa, né, essa mesma análise, em cima da bordadura, em cima do interior do talhão. Né? A gente tem essa disponibilidade de olhar dessa maneira para os dados contidos aí nessa área. Então, a gente criou uma bordadura para esse talhão. Né? São duas áreas aí, praticamente, no caso, como eu tenho duas áreas distintas, né? As bordaduras elas ficaram separadas, tá? E o interior eu, eu coloquei ele em junção, tá? Ficou os dois no interior junto, mas se quiserem olhar separadamente, você também pode, né, olhar esse interior separado. Então, no caso, o que que eu faço aqui? Bom, vamos supor aí eu quero olhar essa bordadura aqui. Eu clico na bordadura, certo? Ele vai estar tá me dando aí, ele está carregando os dados, ele vai estar tá me dando informação na bordadura, tá? Por ser um processo aí de bastante dados, ele vai estar tá demorando um pouquinho, tá? Bom, retornamos aqui então. Como a gente pode analisar aí, o gráfico mudou, né? E as informações aí dentro dele também de distribuição também mudaram, tá? Essas são as informações da bordadura desse talhão. Bom, se eu quisesse analisar o interior do talhão, eu posso estar tá clicando dentro do interior e aí eu vou estar tá analisando o interior do talhão, tá? Ele vai estar tá aí carregando novamente os dados, tá bom? E aí a gente vai estar tá obtendo as informações. Pronto, as informações estão aí. Pode ver aí que os dados mudou novamente e eu consigo ter uma análise aí do interior do talhão, tá? Se eu quiser deixar a bordadura de fora, né? É, bom, mas é só isso que a gente fez então? Não, não é só isso que a gente pode tirar de dentro de todas essas informações. A gente pode facilitar... Vamos pensar aí que você quer entregar alguma coisa para o seu cliente, tá? E, e aí, o que, que a gente pode entregar de bonito para o meu cliente? Bom, eu posso criar tabelas dessas informações. Como que eu faço isso, então? Como eu já tenho as informações separadas, eu posso criar uma estatística zonal, com, é, estatística zonal né? É, com tabela. O que, que, que seria isso, então? O que, que seria essa estatística aí que a gente faria? É só utilizar essa ferramenta aqui, estatística zonal, como tabela. Como que eu vou fazer isso, então? Bom, aqui eu coloco a informação da bordadura, porque na bordadura eu tenho as informações aí de região. Eu não mostrei, mas a gente pode voltar aqui e eu mostrar para vocês como foi construída a tabela da bordadura. Deixa eu abrir aqui. Tabela de atributos. Aí, a tabela de atributos, eu tenho as informações dos stand, é, e eu tenho a informação da região, né? Como eu dividi lá. É, bordadura 1, bordadura, interior, interior, esses dois ficou em junção, tá bom? É, e aí, então, eu tenho essas informações aqui das tabela. E aí, se eu quiser ver melhor, eu posso analisar com aquela ferramenta, a estatística zonal como estatística zonal como tabela, tá? eu entrando aqui em estatística zonal como tabela, eu escolho bordadura, tá? porque minhas informações estão tudo aí dentro dessa classe de feição, e aí eu escolho aqui, de vez de máscara, eu escolho região, tá? eu pego a região. É, aqui, no raster de entrada, eu escolho o que eu desejo analisar, tá? 
de preferência, entrando por aqui, ó, eu quero analisar aí a velocidade ou a declividade. Vamos colocar aqui, a gente quer analisar a declividade. Escolha aí um nome de saída, tá? E boto executar aí, tá bom? Ao realizar a execução, ele vai estar tá me criando uma tabela. Eu vou entrar aqui na tabela de declividade, que foi a que a gente viu aí. E aí eu tenho as informações na tabela de declividade. Bom, mas eu posso trabalhar essa tabela aí e poder entregar alguma coisa para o meu cliente melhor ainda, tá? E aí o que, que você pode fazer? Criar uma tabela aí no Excel e depois jogar no seu layout, tá? Criar um mapa e jogar no seu layout. Se quiser fazer mapas diferentes, aí fica a sua vontade, tá? E aí então eu posso ver o comparativo aqui. Por exemplo, eu tenho um comparativo aqui da velocidade. Então, como a gente viu aí, é, a gente consegue ter uma análise aí mais detalhada. Né? Como a gente pode analisar aqui, por exemplo, eu tenho aqui as minhas informações de produtividade ou minhas informações de velocidade. Tá? Então eu posso pegar aí a informação de velocidade mais a minha informação de produtividade ou a minha informação de umidade. Né? Vamos pegar aí, então a, a velocidade e produtividade. Bom, como a gente pode analisar aí, eu tenho a informação então de velocidade e produtividade. Na verdade, seria aí a mesma tabela que saiu lá, tá? Eu vou estar tá voltando lá para a gente poder ver. Ó, por exemplo, eu vou entrar aqui na tabela de produtividade. Tá abrindo a tabela. E aí na tabela de produtividade eu tenho ela aqui e eu tenho a tabela de velocidade também. O que, que eu faço? Eu pego essas informações, jogo para o Excel e trabalho em cima delas aí para ficar uma informação mais suave e mais bonita aí para o para quem vai estar tá pegando esses dados aí ou para o meu cliente, tá bom? Então, o que, que eu posso fazer aí? Eu olho aqui a minha área, eu dividi em área, porcentagem, é, velocidade mínima, velocidade máxima, média, é, isso aqui é desvio padrão, tá? E coeficiente de variação. Do outro lado, eu fiz a mesma coisa, tá? E aí eu consigo ter uma análise aí, comparando uma outra também pela tabela, tá? Além aí do meu gráfico de dispersão, tá? De distribuição, no caso, tá bom? Além aí do gráfico de distribuição, que seria aquele gráfico que eu mostrei para vocês. Dispersão. Além aí do gráfico de dispersão, que eu mostrei para vocês aí anteriormente, tá bom? Bom, esse aí foi o nosso trabalho, tá? E que vocês possam aí fazer um bom uso dessas ferramentas. E também aí utilizar tá dessas informações dos comparativos e também desse, dessa ferramenta aí para criar a bordadura tá você possa aí conseguir ter uma boa análise nos seus dados aí também passar algo muito aí é, interessante e fácil de entender aos seus clientes bom esse aí então foi o nosso trabalho tá e o que a gente gostaria de trazer para vocês eu peço que você aí possa curtir o nosso vídeo, divulgar o nosso vídeo também e deixar um comentário aí do que achou do nosso vídeo. Obrigado? Valeu, até a próxima.